ఏసయ్య నేను అనాథను కాదు నువ్వు నాకున్నావు ఏసయ్య నేను అనాథను కాదు నువ్వు నాకున్నావు యక్షయ్య గ్రంథం అరవై రెండో అధ్యాయం మూడో వాక్యం నీవు యహోవా చేతిలో భూషణ కిరీటముగాను నీ దేవుని చేతిలో రాజకీయ మొకటముగాను ఉందు బుక్ ఆఫ్ ఐజయ సిక్స్టీ సెకండ్ చాప్టర్ థర్డ్ వర్స్ బుక్ ఆఫ్ ఐజయ సిక్స్టీ సెకండ్ చాప్టర్ థర్డ్ వర్స్ ఆర్ యూ రెడీ యూ విల్ బీ ఎ క్రౌన్ ఆఫ్ స్ప్లెండర్ ఇన్ ద లార్డ్స్ హ్యాండ్ a royal diadem in the hand of your god ekkada adbhutamaina sangatana parishuddhaatma devudu teliyapostunadu neevu yehova chethilo bhushana kiritamu ganu nee devuni chethilo rajakiya mokutamu ganu undu abba hallelujah you will be a crown of splendor in the lord's hand a royal diadem in the hand of your god yehova chethilo bhushana kiritamu ganu devuni chethilo entidanta rajakiya mokatamu ganu undu crown of splendor ante bhushana kiritam ante sobato kudina kiritam alankarana tho kudina kiritam అందముగా ఉన్న కిరీటముగా నువ్వు ఉంటావు పది మంది వచ్చి నిన్ను చూసేటట్లు చేస్తా పది మంది వచ్చి ఆశ్చర్యపడేటట్లు చేస్తా పది మంది ఎలాగ రాయిన స్థితికి వచ్చాడు అన్నట్లు నేను చేస్తా భూషణ కిరీటంగా చేస్తా భూషణ కిరీటం క్రౌన్ ఆఫ్ స్ప్లెండర్ అంటే ఏంటి అందమైన కిరీటంగా ఉంచుతా శోభతో కూడిన కిరీటంగా ఉంచుతా ప్రకాశమానమైన కిరీటంగా ఉంచుతా రాజకీయ మొకటముగా ఉంచేదను అంటే అర్థం ఏంటి రాజకీయ మొకటముగా ఉంచేదనంటే ఏ రాయల్ డైడం అంటే ఒక వజ్రంగా నేను ఉంచుతా రాణి గారు శిరస్సు మీద ఉంచుకుంటున్నా ఆ చిన్న కిరీటం ఉంటుంది చూసారా అలా నేను ఉంచుతా నేను రాజుగారు ధరించుకుంటున్నా తల పాగ అలాగా నేను ఉంచుతా అంటే దీన్ని కూడా నేను సౌందర్యంగా ఉంచుతా పది మంది వచ్చి ఇది ఎలా అయింది రా అన్నట్టు ఆశ్చర్యపరేడు చేస్తా హలిలుయ్య ఈ రోజున నీకిచ్చే వాగ్దానం ఇదే ఈ వారు నీకిచ్చిన వాగ్దానం ఇదే నీ జీవితాంతం ఇచ్చే వాగ్దానం ఇదే యూ విల్ బి అ క్రౌన్ ఆఫ్ స్ప్లెండర్ ఇన్ ద లార్డ్స్ హ్యాండ్ ఏ రాయల్ డైడమ్ ఇన్ యోర్ గాడ్స్ హ్యాండ్ ఏ హోబా చేతిలో నువ్వు భూషణ కిరీటంగా ఉంటావు దేవుని చేతిలో రాజ్యమొకటముగాను ఉంటావు ఈ వాగ్దానం తెలియపరచడానికి మూడు తర్జుమాలు ఉన్నాయి ఎన్ని తర్జుమాలు ఈ తర్జుమాలు నావి కావు బైబుల్ కామెంటేటర్స్ దేవుని వాక్కును వ్యాఖ్యానించే వాళ్ళ యొక్క కామెంట్రీలో ఏమైనంటే మూడు రకాల తర్జుమా ఒకటో తర్జుమా ఇస్రాయేల్ ప్రజలు బబిలోన్ దేశములో బానిసగా ఉన్నారు డెబ్బై సంవత్సరాలు వారిని బానిసత్వం నుండి దేవుడు బయటికి తీసుకొచ్చాడు ఎరుషలేమును చూసి ఎరుషలేం గోడలన్నీ శిథిలమైపోయి ఉన్నాయి దేవుని మందిరం కూలిపోయి ఉన్నాయి రాబడి మార్గాలు ఏమీ లేవు తినడానికి ఏ మార్గం లేదు డబ్బు సంపాదించుకుని ఏ మార్గం లేదు ఆ ప్రజలు అక్కడ ఉన్న తల్లిదండ్రుల వయసులో ఉన్న వాళ్ళు యవనస్తులను మధ్య వయస్కులు తల్లిదండ్రుల వయసులో ఉన్న వాళ్ళని అడుగుతున్నారు అక్కడ నుండి ఇక్కడ తెచ్చి ఏం సాధిద్దామని మీరు మమ్మల్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చింది ప్రశాంతంగా బతికేవాళ్ళం మంచి ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళం బాగా చదువుకునేవాళ్ళం ఎక్కడ దేవుడా దేవుడా అంట మనం ఎక్కడికి వచ్చాం ఉన్న డబ్బుల ద్వారా ఉన్న మన ఏమి మార్గాలు లేవు ఏం సాధిద్దామని మనం ఎక్కడికి వచ్చాం ఇక మనము పైకి రాలేం మన జీవితం ఇలా ఎడారిలో ఉండటమే అన్నప్పుడు దేవాది దేవుడు యశయ ప్రవక్త ద్వారా దేవుడిస్తున్న వాగ్దానం యశయ గ్రంథం అరవై రెండో అధ్యాయం ఒకటి రెండు మూడు వాక్యాలు ఆర్ యూ రెడీ ఇది మనసులో ఉంచుకొని ఇప్పుడు చదవండి యశ గ్రంథం అరవై రెండు అధ్యాయం ఒకటి రెండు మూడు ఆర్ యూ రెడీ సియోను అంటే ఏంటిది ఎరుషలేమని సియోను నీతి సూర్యకాంతి వలె కనబడు వరకు దాని రక్షణ దీపం వలె వెలుగుచుండు వరకు సియోను పక్షమునందు ఎరుషలేం పక్షమందు నేను మౌనముగా ఉండను ఎరుషలేం పక్షమందు నేను ఓర్రకొండను జనములు నీ నీతిని కనుగొనును రాజులందరూ నీ మహిమను చూచెదరు యహోవా నీమింపబోవు కొత్త పేరు నీకు పెట్టబడును
నీవు ఎగోవా చేతిలో భూషణ కిరీటముగాను నీ దేవుని చేతిలో రాజకీయ మొగటముగాను ఉందు రెండో తర్జుమా రెండో తర్జుమా ఆ రెండో తర్జుమా ఎవరు తెలుసా అది నీ జీవితం గురించి అది నీ జీవితం గురించి అది నా జీవితం గురించి ఈరోజున ముక్కలైపోయిన నీ జీవితం శిథిలమైపోయిన నీ జీవితం ఏం చెయ్యాలో తెలవని నీ జీవితం తల్లిదండ్రుల చేత విడిచిపెట్టబడిన నీ జీవితం బంధువుల చేత విడిచిపెట్టబడిన నీ జీవితం యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చావు రాగా అనుకున్న మార్పులు వెంటనే నీ బతుకుల కలగట్ల నీ మనస్సులో నీలోనే ఎవరో మాట్లాడుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది ఏమి సాధిద్దామని అవన్నీ వదిలిపెట్టుకుని నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చావు ఏమి సాధిద్దామని ఏమి పొందుకున్నామని అన్ని వదిలిపెట్టుకుని నువ్వు వచ్చావు నీ వలన ఏమవుతుంది నీకు సాయం చేయడానికి ఒక పరిమితి ఉంది నీ కొరకు నిలబడడానికి బంధువులు ఒక పరిమితి ఉంది ఏమి సాధిద్దామని ఏమి పొందుకుందామని ఈ రోజున ఈ దేవుని నమ్ముకున్నావు నీతో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇచ్చే వాగ్దానం యశ్యా గ్రంథం అరవై రెండవ అధ్యాయం ఒకటి రెండు మూడు గట్టిగా చదవాలి అమ్మాయిన్ కమాన్ సియోను అంటే ఎవరి పేరు పెట్టుకోండి మీ పేరు పెట్టుకోండి ఆర్ యు రెడీ సియోను చార్లీ నీతి సూర్య కాంతి వలె కనబడు వరకు దాని రక్షణ దీపం వలె వెలుగుచుండు వరకు చార్లీ పక్షమందు నేను మౌనముగా ఉండను ఎరుషలేం పక్షమందు నేను ఓరకొండను జనములు నీ నీతిని కనుగొనును రాజులందరూ నీ మహిమను చూచెదరు ఏగోవా నీమింపబోవు కొత్త పేరు నీకు పెట్ట పడును గట్టిగా నీవు ఎగోవా చేతిలో భూషణ కిరీటముగాను నీ దేవుని చేతిలో రాజకీయ మగటముగాను ఉందు మూడో తర్జుమా ఆర్ యు రెడీ ఒకటో తర్జుమా సాక్షాత్ అక్షరాల ఎరుసలేం గురించి రెండో తర్జుమా నీ గురించి నీ గురించి నా గురించి మూడో తర్జుమా ఆర్ యు రెడీ యూనివర్సల్ చర్చ్ సార్వత్రిక సంఘం అన్ని సంఘాల గురించి ముఖ్యంగా ఫిలదెల్ఫియా సంఘం గురించి కృపానిధి సంఘం గురించి ఈ రోజున వేదనతో ఉండి ఇబ్బందితో ఉండి ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితులను సతమతమైపోతున్నావా ఏంటిది నా నెక్స్ట్ అనుకుంటున్నావా నీతో దేవుడు చెప్పేది కమాన్ యశయా గ్రంథం అరవై రెండో జయం ఒకటి నుండి మూడు దాకా గట్టిగా చదవాలి నాన్న కమాన్ ఆర్ యు రెడీ ఫిలదెల్ఫియా సంగమా కృపానిధి సంగమా నీతి సూర్య కాంతి వలె కనబడు వరకు దాని రక్షణ దీపం వలె వెలుగుచుండు వరకు ఫిలదెల్ఫియా సంగమా కృపానిధి సంగం పక్షమందు నేను మౌనముగా ఉండను ఎరుషలేం పక్షమందు నేను ఓరకొండను జనములు నీ నీతిని కనుగొను రాజులందరూ నీ మహిమను చూచెదరు ఏహోవా నీ మింపబోవు కొత్త పేరు నీకు పెట్టబడును నీవు ఏహోవా చేతిలో భూషణ కిరీటముగాను నీ దేవుని చేతిలో రాజకీయ మొగటముగాను ఉందు దేవాది దేవుడు ఒక అద్భుతమైన మాట మనకు తెలియపరిచేది ఏంటి తెలుసా ఏహోవా సింహాసనం యొక్క నువ్వు భూషణ కిరీటం అనేది ఆయన చేతిలో ఉంచుకున్నాడంట రాజకీయ మొకటమును ఆయన చేతిలో ఉంచుకున్నాడంట తన కాళ్ళ దగ్గర ఉంచుకోవాలా తన నడువు దగ్గర కట్టుకోవాలా తన చేతిలో ఉంచుకున్నాడంట సింహాసనం పక్కన ఎడం పక్కన ఒక వెండి స్టూలేసి దానిపైన రాజకీయం మొకటాన్ని ఉంచలేదు ఆయన మొకటమును ఉంచలా కుడి పక్కన వెండి స్టూలు వేసి దానిపైన భూషణ కిరీటాన్ని ఉంచలా తన చేతిలో ఉంచుకున్నాడంట అంటే నువ్వు అనాథవు కాదు నేను నిన్ను పట్టించుకుంటున్నా ప్రకాశమానముగా చేశా అందముగా చేశా సోబాతి సైముగా నేను నిన్ను చేశా రాజకీయ మొకటముగా చేశా నువ్వు అనాథవు కాదు నా చేతి నుండి నిన్ను ఎవ్వరు అపహరించలేరు నువ్వు నా చేతిలో ఉన్నావు గనక ఆమెనండి చాలు నువ్వు నా చేతిలో ఉన్నావు గనక 
ప్రపంచానికి నా చెయ్యి కనబడకపోవచ్చు నిన్ను చూడటానికి వస్తున్నారు అంటే నువ్వు ఘనతలో వచ్చావు అంటే నా చేతిలో నువ్వు ఉండటం వలనే అది నీ బతుకులో అదే అది నీ బతుకులో కూడా అదే వాక్యం అందిస్తున్న నా బతుకులో కూడా అదే మన సంఘం బతుకు కూడా అదే మన సంఘం ఆయన చేతిలో ఉంది భూషణ కిరీటముగా ఉంది మన సంఘం ఆయన చేతిలో ఉంది రాజకీయ మకటముగా ఉంది గొప్ప విశేషం ఏ శుప్రవారి దేవాది దేవుడు యశ గ్రంథంలో చెప్పాడు ఏం చెప్పాడు తెలుసా తల్లి తన పాలిచ్చిన బిడ్డను కరణింపకుండా మరుచున ఆమైనా మరుచున కానీ చూడుము ఇదిగో నేను నిన్ను అర చేతిలో చెక్కుకొని ఉన్నాను ఈ చేతిలో ఉన్న గీతలు నువ్వు చూపెడితేనే ఇతరులకి అర్థమైద్ది కానీ దేవుడు అంటున్నాడు నువ్వు కనబడకుండా గీతలు మాత్రమే కాదు నువ్వు భూషణ కిరీటం పెడితే ఎలాగైతే ఈ కిరీటం అందరికీ కనబడుతుందో ఒట్టి లైన్స్ మాత్రమే కాదు కనబడనిది నేను నిన్ను కనబడేటట్టు చేస్తా నీ కుటుంబాన్ని కనపడేటట్టు చేస్తా సంఘమును కనపడేటట్టు చేస్తా నీ జీవితమును కనపడేటట్టు చేస్తా భూషణ కిరీటముగాను రాజకీయ మొగటముగాను చేస్తా బైబుల్ గ్రంథములో కొంతమంది భక్తులు ఉన్నారు యోసేబు దానియేలు దావీదు ఎస్తేరు ఋతు ఇంకా అనేక మంది ఉన్నారు మీకు తెలుసా వాళ్ళు దేవుడా దేవుడా అంటే ఆ ఊరు వాళ్ళందరూ ఏమన్నారు తెలుసా మా ఊరిలో ఉన్న వాళ్ళకే దిక్కులేరు మా దేవతల్ని మా దేవుల్ని ఆరాధించే వాళ్ళకే దిక్కులేరు మీరేమో యహోవా దేవుని సేవిస్తున్నారు మీరేమో ఇక్కడ కొత్త భాష నేర్చుకొని మీరు వచ్చారు మేమే రాణించలేకపోతున్నాం ఈ రాజు దగ్గర మీరు ఎలా రాణించగలరయ్యా మీరు ఎలా ముందుకు వెళ్ళగలరయ్యా అన్న బతుకుల ఎదుట నా దేవుడు వాళ్ళని కాళ్ళ దగ్గరకి ఉంచుకోవాలా వాళ్ళ నడువు దగ్గర ఉంచుకోవాలా పక్కన స్టూలేసి ఉంచుకోవాలా పక్కన స్టూలేసి ఉంచుకోవాలా నా దేవుడు వాళ్ళని చేతిలో ఉంచుకొని రాజకీయ మొకటముగా దేవుడు మార్చాడు భూషణ కిరీటముగా మార్చాడు ఒక్కొక్క పేరు చెప్తాను ఆమె అనాలి దానియల్ని దేవుడు అలా మార్చాడు యోసేబుని దేవుడు అలా మార్చాడు దవీదిని అలా మార్చాడు ఎస్తేరుని దేవుడు అలా మార్చాడు రూతుని అలా మార్చాడు ఈ రోజు నాదే దేవుడు నీ కొరకు కార్యం చేయబోతున్నాడు వీళ్ళందరూ అన్యుల దేశంలో బతికారు వీళ్ళందరూ అన్యుల రాజుల ఎదుట జీవించారు అన్య ఆచారాల మధ్య బతికారు ఈరోజు మనం కూడా అన్యుల రాజుల ఎదుట నిలబడుతున్నాం అన్య ఆచారాల మధ్య నిలబడుతున్నాం విగ్రారాధన మధ్య నిలబెడుతున్నాం వీళ్ళందరి మధ్యలో దేవుని చెయ్యి నిన్ను భూషణ కిరీటంగా దేవుడు హెచ్చించబోతున్నాడు రాజకీయ మొకటముగా ఉంచబోతున్నాడు ఏ సునామలో జరుగును గాక యూ విల్ బి ఎ క్రౌన్ ఆఫ్ స్ప్లెండర్ ఇన్ ద లార్డ్స్ హ్యాండ్ ఏ రాయల్ డైడమ్ ఇన్ ద హ్యాండ్ ఆఫ్ యువర్ గాడ్ యగోవా చేతులను భూషణ కిరీటముగా ఉంటావు దేవుని చేతిలో రాజకీయ మొకటముగా ఉంటావు దేవుని చేతిలో భూషణ కిరీటముగా ఉండటం మాత్రమే కాదు దేవుని చేతిలో రాజకీయ మొకటముగా ఉండటం మాత్రమే కాదు నిన్ను ఇక్కడ ఉన్న మన అందరికీ తన కిరీటాలు నీ శిరస్ మీద ఉంచి ఉన్నాడు హలెలుయ్య వాడబారని కిరీటం హలెలుయ్య మహిమగల కిరీటం జీవ కిరీటం నీతి కిరీటం అక్షయ కిరీటం హలెలుయ్య